Hello students, I am back again with section 4 and in this video I am going to cover lesson number 9 My son will not a beggar be Last video I have section 1, 2 and 3 or unki sare in text question 9.1, 9.2, 9.3 kiya is video we have section 4 in text questions 9.4 overall questions and sara grammar yani ki lesson ko hum aaj complete kar denge Okay, so let's begin with section 4. How did Ved's father deal with his son's blindness? Ved's father ne apne beti ki blindness se kaise deal kiya? I remember other little tests my mother put me through. Lekhak ki jo maa hai, wo tab bhi apne beti ki upar aur chote mote parikshan, chote mote experiments, tests karti rehti thi. To unko wo clearly yaad hai. Unho ne aisa sirf ye jaanne ke liye kiya ki kya uske bachche ki roshni wapas aa gai hai one day she perceived that just before I arrive at a closed door, I would stop and reach for the handle to open it. एक दिन लेखक बाहर से घर में आया और वो दरवाजा खोलने के लिए उसके हैंडल तक पहुंचने के लिए रुक गया और खोजने लगा कि हैंडल कहाँ है। Arrive at a closed door, आया डोर के पास और वो रुका। Reach for the handle मतलब हैंडल को ढूंढने के लिए रुका और उसे खोलने लगा। She began letting me go about the house by myself and she discovered that I seldom ran into things। वो मुझे घर में अपने आप इधर उधर घूमने के लिए अपनी चीजें ढूंढने के लिए छोड़ देती थी कि जाओ अपने आप लेकर आओ अपना सामान और उन्होंने पाया कि मैं कभी भी चीजों से टकराता नहीं था। मैं क्यों नहीं टकराता था? क्योंकि मुझे अपने घर में चलने की आदत हो गई थी। अब मैं 11-12 साल का लड़का हो गया था। मुझे पता था कि यहाँ पर दरवाजा है, एक अटकल होती है, पता चल जाता है। Even if हम आँख बंद करके भी चले, और अगर हम अपने हाथ से देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ वो क्या करती थी? She credited the Hakim and the stinging drops. तो वो Hakim को credit करती थी कि देखा Hakim जी की वजह से हुआ है कि तुम कभी भी किसी चीज से टकराते नहीं हो। वो जो दवाई उन्होंने डलवाई थी तुम्हारी आँखों में उसी की वजह से ये सब हुआ है। Every evening और हर evening को, हर शाम को, she would hold her hand up before my face and ask me to tell her where it was. और हर शाम को वो मेरे सामने मेरा हाथ अपना हाथ रखती और पूछती कि बताओ मेरा हाथ कहाँ है और अपने हाथ को वो शेक करती हिलाती अपने हाथ को मेरे सामने so that my rides of pores next to below and above my ears could feel her hand even when it was a foot away आप कुछ reflex action भी होता है reflex action मतलब आपके कान के आसपास कुछ हिल रहा है और इधर उधर हो रहा है तो आप बेशक आपकी आँख बंद भी हो आप बिल्कुल अच्छे से देख भी नहीं पा रहे हो तब भी अगर कुछ हिलता है तो आपको समझ आ जाता है कि हाँ कुछ हो रहा है कुछ हिल रहा है तो मेरी माँ को लगता था कि हाँ भई ये तो देख सकता है ये तो डेफिनेटली इसकी आँख वापस आ जाएगी the air currents यानी कि जो हवा की जो गति होती है उसकी वजह से मुझे पता चल जाता था कि उनका हाथ कहाँ पर है और उनको लगता था कि हाँ इसकी रोशनी वापस आ गई वो इससे भी सेटिस्फाई नहीं होती थी वो चाहती थी कि मैं ये बताऊँ कि लाइट बंद है या खुली वो कहती थी अच्छा आप बताओ लाइट बंद है अच्छा आप बताओ लाइट खुली है अब वो बच्चा कैसे बताए और कभी कभी वो ठीक भी बता देता था कभी जैसे लाइट खुली है और उसने कहा कि बंद हो गई है तो वो बोल देता था बंद हो गई और जब भी वो फेल हो जाता था इस टेस्ट में तो वो फिर से अनहैप्पी हो जाती थी बट आई सोन कॉट ऑन लेकिन धीरे धीरे मुझे उनकी ट्रिक पता चल गई कि अब ये बंद हो रहा है खटका क्लिक हो रहा है स्विच बंद हो रहा है और अब ये स्विच खोल रहा है तो मैं हमेशा उनको सही बता देता था इट इज सो फनी और मैं सुनकर बता देता था कि हाँ अब बंद हो गया आप खुल गया तो वो खुश हो जाती थी लेकिन वो इतनी चालाक थी कि वो कभी कभी इतनी तेज स्विच को बंद खुल बंद खुल करती थी लेकिन मैं भी उनकी तरह चालाक होता गया और मैं काउंट कर लेता था कि उन्होंने कितनी बार क्लिक किया और तब भी मैं उनको राइट आंसर ही दे देता था। Although in my case there was an obstacle that seemed unsurmountable, father was determined to try everything। तो ये माँ के तो ये थे जो थे, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी अड़चन थी, जो कि unsurmountable थी। Unsurmountable का मतलब है एक ऐसी मुसीबत, एक ऐसी मुश्किल जिसको सॉल्व किया ही नहीं जा सके। कोई एक ऐसी हिल जिस पर हम चढ़ ही नहीं सकते इतना मुश्किल ऐसा काम था 
लेकिन मेरे फादर तो डिटर्मिन थे उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं सब कुछ ट्राई करूंगा अपने बेटे के लिए ताकि वो बेगर ना बने बस मुझे उसे भिकारी नहीं बनने देना है उन्होंने जितना भी लिटरेचर था जितनी भी किताबें थी न्यूज था आर्टिकल्स थे जितना भी अवेलेबल मटीरियल था ब्लाइंडनेस के ऊपर अंधेपन के ऊपर वो सब पढ़ डाला He learned that almost all India's people had turned to begging for their livelihood, or had become owners of pan and beedi shops and spent their day rolling nuts and condiments in a beetle leaf or tobacco in a cigarette paper. उन्होंने जाना कि almost मतलब लगभग पूरी इंडिया के अंधे लोग या तो भिकारी बन गए थे अपनी आजीविका चलाने के लिए मतलब अपना रोजगार कमाने के लिए या तो भिकारी बन गए थे या उन्होंने पान और बीड़ी की दुकानें खोल ली थी और अपना दिन उनका कैसे गुजरता था छालिया काटते हुए और बीटल लीफ में यानी कि पान के अंदर तंबाकू और ये सब कत्था चूना लगाकर उसको रोल करके लोगों को खिलाना या फिर सिगरेट पेपर में टोबैको भरना वो हरगिज ऐसा नहीं चाहते थे मेरे बेटे के साथ हो वो दृढ़ थे ही वॉज डिटर्मिंड दैट दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी द फेट ऑफ एस सेकेंड सन मैं छोटा बेटा था और वो मेरा ऐसा फेट यानी कि मेरा ऐसा भविष्य नहीं चाहते थे फिर उन्होंने काफ़ी एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच करना शुरू किया उन्होंने कॉरेस्पॉन्ड करना शुरू किया कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब लेटर्स के थ्रू लोगों से बात करना शुरू किया एजुकेशनल प्रोमिनेंट मतलब जाने माने एजुकेशन एजुकेशनल अथॉरिटीज मतलब जो शिक्षण संस्थाएं थी उनके लोगों से उन्होंने पत्राचार करना शुरू किया कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब उनसे लिख कर बात करना शुरू किया कि उनकी क्या एडवाइस है ऐसे केस के अंदर द रिप्लाईज वर नॉट ऑप्टमिस्टिक और उनके जो जवाब थे कि उन्हें बहुत अच्छा कोई आंसर नहीं मिल रहा For the blind, educational facilities and personnel were limited. तो उस टाइम पर 1937 अब 1937 के बाद वो 10-11 साल का हो गया तो समझ लो 47 हो गया होगा 45 हो गया होगा तो educational facilities और personnel यानी कि लोग जो teachers थे जो facility थी जो staff था और जो काफ़ी limited थी काफ़ी कम थी और ऑफन अक्सर ऐसे schools क्या थे semi asylums मतलब जैसे पागल खाने टाइप के होते हैं वो आधे पागल खाने थे जिसमें बच्चों को बूढ़ों को बड़ों को सारे ही अंधों को एक साथ ग्रुप कर दिया गया था मतलब उनकी क्लासेस ऐसे होती थी अब डेफिनेटली एक बच्चा अगर है तो उसकी क्लास अलग होगी एक बूढ़ा है तो उसकी क्लास अलग होगी एक जवान इंसान है तो उसकी क्लास अलग होगी ना कोई ग्रेजुएशन सिस्टम था बस ऐसी कोई क्लासेस का ढंग से सिस्टम नहीं था कोई स्ट्रक्चर नहीं था माई फादर स्टिल परसिस्टेड फिर भी मेरे फादर कोशिश करते रहे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं घर में रहा तो मैं एक पैम्पर्ड चाइल्ड मैं एक एक ऐसा बच्चा बन जाऊंगा जिसकी हर बात को माना जाए और वो मुझे बिगाड़ना नहीं चाहते थे ही रियलाइज एज वेल दैट आई वुड हैव डिफिकल्टी प्लेइंग विद नॉर्मल चिल्ड्रन एंड माई मदर वुज ऑलवेज बी अफ्रेड टू लेट मी लीव द इमेजेड प्रमिस उनको मालूम था कि डेफिनेटली अगर मैं कहीं जाऊंगा बच्चों नॉर्मल बच्चों से खेलने के लिए तो मुझे ज़रूर दिक्कत आएगी डिफिकल्टी होगी और मेरी माँ को हमेशा डर लगता रहेगा कि ये यहाँ से बाहर ना जाए अगर ये अपने घर से बाहर निकले इमीजिएट प्रेमिस मतलब चार दीवारी के हम कहाँ पर रहते हैं कहाँ पर रह रहे हैं जगह और इमीजिएट मतलब अभी तो वो मुझे अभी अभी जहाँ पर हम रह रहे थे मतलब मेरे घर से वो दूर जाने ही नहीं देना चाहती थी उन्हें डर लगता था कि कहीं इसको कुछ हो गया किसी ने इसको हर्ट कर दिया ये कहीं गिर गया इसके कुछ हो गया तो क्या होगा और अपनी जगह पर वो बीइंग अ मदर वो ठीक थी तो फादर को ये सब मालूम था कि ये डिफिकल्टी आने वाली है एक तो माँ को समझाना ऊपर से ये बेटा भी बेचारा बहुत परेशानी फील करेगा लेकिन फाइनली उनके लिए एक उम्मीद की किरण थे डॉक्टर आर एम हॉल्डर एक डॉक्टर थे जो कि दादर में उनका स्कूल था और उस स्कूल का नाम था दादर स्कूल फॉर ब्लाइंड इन बॉम्बे तो बॉम्बे के उस दादर स्कूल में वो प्रिंसिपल थे वहाँ के और उन्होंने मेरे फादर ने उनके बारे में सुना तो मेरे फादर ने उनको भी लेटर लिखा जैसे वो सबको लेटर लिखते थे कि मुझे प्लीज़ एडवाइस दीजिए और डॉक्टर हॉल्डर ने मेरे केस में एक अनयूजल इंटरेस्ट दिखाया कि डेफिनेटली हाँ हम कुछ करना चाहते हैं 
और कुछ असाधारण इंटरेस्ट दिखाया मेरे केस के अंदर और उन्होंने प्रॉमिस किया कि मेरी स्पेशल केयर की जाएगी उन्होंने बल्कि मेरे लिए अपनी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि अगर आप इस बच्चे को स्कूल में भेजेंगे तो मैं खुद पर्सनली इस बच्चे का ख्याल रखूंगा जब मेरी माँ ने मेरे फादर का एक डिसीशन उन्होंने कहा कि मैं अब इस वेद को अब स्कूल भेज रहा हूँ और मैं दादर स्कूल भेज रहा हूँ जब उन्होंने सुना इस बात को तो वो अपॉल्ड मतलब वो शॉक हो गई वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि अब उनको मुझे इतनी दूर भेजना पड़ेगा शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सेंडिंग मी 900 हंड्रेड माइल्स अवे फ्रॉम होम टू अटेंड स्कूल तो वो समझ ही नहीं पा रही थी हम करनाल में रहते थे करनाल से नौ किलोमीटर दूर मुझे स्कूल जाना पड़ेगा इतना दूर जहाँ पर सारे अनाथ बच्चे पढ़ते हैं और वो बच्चे जो बिल्कुल पुअर होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें मानना पड़ा मेरे फादर का डिसीजन क्योंकि मेरे फादर का सुपीरियर जजमेंट था भाई वो एक डॉक्टर थे वो हेड ऑफ द फैमिली थे उनके डिसीजन सही होते थे तो उनको क्वाइटली खामोशी के साथ इस डिसीजन के साथ अग्री करना पड़ा तो अभी तक के लिए ये स्टोरी इतनी ही लेकिन इस स्टोरी के बाद वो वहाँ पर जाते हैं अच्छे से पढ़ाई करते हैं उनका ख्याल रखा जाता है और अल्टीमेटली वो एक ऑथर बन जाते हैं तो वेद मेहता से ही ये कहानी लिखी गई है तो ही इज एन इंस्पिरेशन कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर एनी वन चाहे हमारी लाइफ में कितनी ही मुश्किलें हों कुछ चीज़ मुश्किल नहीं होती तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं वेद मदर पुट हिम थ्रू सेवरल टेस्ट वॉट वर दे वेद की मदर उसको सेवरल टेस्ट यानी कि बहुत सारे टेस्ट दिलवाती थी वो टेस्ट कौन से थे सो वेद मदर पुट हिम थ्रू सेवरल टेस्ट टू चेक वेदर ही कुड सी और नॉट ही शी वुड शेक हर हैंड्स विगरसली बिफोर इज आईज एंड आस्ट इफ यू कुड सी हर हैंड और नॉट शी वुड ऑल्सो स्विच द लाइट ऑन एंड ऑफ एंड आस्ट हिम वेदर द लाइट वॉज ऑन और ऑफ Wade succeeded in passing some of the tests. Does this prove that he could see again? He was clever. He began to adjust his blindness. He began to adjust his blindness by using his other senses. तो जब वो हाथ हिलाती थी तो उससे उसके कानों को पता चल जाता था वेद मेहता बिकेम ब्लाइंड दैट इज ही लॉस्ट हिज साइट ही ही स्टिल हैड फोर अदर सेंसेज दीज वर सेंस ऑफ टच टेस्ट हियरिंग एंड स्मेल राइट अब आपको बताना है कि टच टेस्ट स्मेल हियरिंग और साइट से हम इनमें से किन चीजों को मैच कर सकते हैं यू कैन स्मेल द अर्थ ऑफ रेन आफ्टर रेन हियर यू कैन हियर द साउंड ऑफ रेन साइट द रिच कलर ऑफ फ्लावर्स एंड बटरफ्लाईज टेस्ट यू कैन टेस्ट द खीर एंड टच फील द कूल प्लीज दीज आर दी आंसर्स ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर दस द स्टोरी कॉन्सेंट्रेट स्टोरी कौन से कैरेक्टर के ऊपर फोकस करती है द ब्लाइंड बॉय इट इज रिटन बाय द ब्लाइंड बॉय इनमें से कौन से कैरेक्टर्स का ये कैरेक्टर है सैड और सुपरस्टिशियस कौन थे मदर थी प्रैक्टिकल साइंटिफिक माइंडेड कौन थे फादर थे ओबीडियंट एंड पेशेंट कौन था ऑथर यानी कि वेद मेहता ना वेद मेहता ओवरकेम द चैलेंज ऑफ ब्लाइंडनेस एंड बिकेम अ फेमस राइटर एंड जर्नलिस्ट find three people from history who overcame their physical challenges to achieve greatness so ved mehta ek a kafi bade writer aur journalist ban gaye aapko koi teen log aise aur batane hain jinhone apni physical challenges ko overcome karke ne liye kuch aisa great kiya hai sudha chandran famous classical dancer surdas famous in hindi poet stephen hawking famous scientist ab hum dekh lete hain will aur shall ka difference विल और शैल का डिफरेंस के लिए मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करी है डू वॉच इट उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा विल कहाँ यूज करना है शैल कहाँ यूज करना है जब हम कोई विलिंगनेस कि मैं कोई काम करूंगा कोई प्रॉमिस या कोई डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय करूंगा तो हम विल यूज करते हैं और शैल हम आई और वी के साथ यूज करते हैं सो लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स विद विल एंड शैल आई शैल पोस्ट दिस लेटर टूमोरो द एग्जामिनेशन विल begin next week i have not met my grandmother father for a month now i will see him next time will you please stop talking shall i serve you dinner now you will not steal 
will you change this bulb for me wood and should are past forms of will and shall next exercise is would or should ko fill up mein use karna hai he said his brother was in the army posted on the border and he had written to say that he would come home on leave on the 6th the teacher said we should work hard actually should jo hai wo uska matlab hai ki karna chahiye aur would matlab karenge you should not eat so many sweets aur jab permission lete hain tab bhi hum would ka use karte hain would you pass the rice please he said the train was very late but it would arrive within the next 15 minutes used to and would used to ka matlab hota hai jab hum past mein koi cheez regularly karte the the athlete used to practice daily for 12 hours to wo practice karta tha he would then win several prizes aur phir usne kafi prizes jeete my mother used to hold long discussions with the pandit meri mother पंडित्स के साथ लॉन्ग डिस्कशंस करती थी तो यूज टू का मतलब है रिपीटेड हैबिचुअल एक्शन इन द पास जो कि अब नहीं होता विच इज डिस्कंटिन्यूड ना सो लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स विद यूज टू एंड वुड व्हेन आई वाज इन प्राइमरी स्कूल आई यूज टू हेट गोइंग टू स्कूल माय ब्रदर यूज टू बुली मी एज अ चाइल्ड देन आई वुड कॉल आउट माय सिस्टर फॉर हेल्प ओके नेक्स्ट इज fill in the blanks with would wouldn't should shouldn't when we were in delhi we we would go to the zoo every week you shouldn't nahi karna chahiye you shouldn't read in bad light it would harm your eyes would you mind opening the window please you you should wear a helmet when you are driving a scooter i would like to speak to the manager would you like to try another cutlet fill in the blanks with will won't and would will matlab karunga won't matlab nahi and would is the past form suresh i will go to the library tomorrow i know it may be difficult for you but won't you be able to pick me up yes of course i will but i will go late in the evening about what time would that be i will be ready now we come to adverbs which is vocabulary enrichment adverbs kaise bante hain jab hum adjective mein ly laga dete hain gentle mein ly laga diya gently strict mein ly laga diya strictly constant se bana constantly excellent se excellently steady se steadily अब जो वाय वाले होते हैं उनका वाय हटाकर आय बना देते हैं अनएक्सपेक्टेड से अनएक्सपेक्टेडली ही वॉज वेरी जेंटल अमित जेंटली पिक्ड अप द इंजर्ड पपी इट वॉज अ वेरी पीसफुल मीटिंग द क्राउड बिकेम अ बिट रेस्टलेस बट वेन द चीफ स्पीकर केम दे स्पोक एंड स्पोक टू देम दे सेटल डाउन पीसफुली डबल एल वाय हो जाएगा सिमिलरली पेनफुल में भी पेनफुली में डबल एल वाई हो जाएगा सो वेद वॉज हैप्पी वेन इज फादर स्टॉप हिज मदर फ्रॉम यूजिंग पेनफुल मेडिसिन ऑन हिम द ओल्ड मैन क्लाइम पेनफुल अप द स्टेप्स डॉक्टर सिंह वॉज अ फर्म पर्सन द टीचर स्पोक वेरी फर्मली टू द राउडी बॉयज मोहन इज अ रिलायबल एंड स्टेडी यंग मैन ही वॉक स्टेडी up hill for 5 minutes now these are the fill in the blanks suddenly slowly painfully hungrily sadly happily luckily inko use karke aapko fill ups complete karne hain rahul walked happily up the hill to his house it was a dark and rainy night he wanted to get back so that he could have a hot bath and change into dry clothes he thought hungrily of the tasty dinner his mother would have cooked for him but just then he twisted his ankle and fell on the road side oh dear i can't walk he thought painfully now i won't get my hot bath and my good dinner suddenly a car stopped it was his neighbor hurt yourself rahul he asked never mind i'll take you home slowly rahul got into the car now let's come to adjectives adjectives kya hote hain the words that describe noun a rough boy a fat boy a blue balloon to kuch mein wo quantity describe karte hain jaise there was a little milk in the bowl 
they described numbers there were a few guests in the hotel i have four pencils they also described the order in which events occur kis order mein events hue mohit was the first boy to come to the school yeah i stood first in the class theek hai to ye quantity number quality और ऑर्डिनल ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं और भी टाइप्स होते हैं बट अभी हम यही देख रहे हैं सो लेट्स कंप्लीट देम वर्ड्स हैं वॉम ब्राइटेस्ट फुल स्लो प्रॉम्प्ट ब्लाइंड मेडिकल लाउड राइट एंड सुपीरियर सो लेट्स फिल देम अप ममता ट्राई टू लर्न टू ड्रॉ बट हर प्रोग्रेस वॉज स्लो डैश मेडिकल अटेंशन प्रॉम्प्ट medical attention after an accident saves lives the ring of the doorbell was very loud alka wants to go to medical college the dash boy enjoyed the feel of the winter sun blind boy the dash weather will make us feel more cheerful warm weather there was a dash moon last night there was a full moon last night mohit fell off his cycle and hurt his right hand Mandeep was the dash boy to be taken under 19 cricket team. The hai to brightest aayega because superlative degree hai. Ram's dash officer was kind and sympathetic. Ram's superior officer. Now let's write. Letter writing ke liye maine ek video post kiya hai. Do watch it. It is very important. Usme maine formal letter, informal letter, dono letters ka format, examples, questions, solved exercises एन आई यू एस के आस्ट क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस किया है तो प्लीज डू चेक दैट आउट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो वीडियो जरूर देखें एग्जाम के लिए सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट इन दिस राइट नाउ सो मूविंग फर्दर दिस लेसन इज कम्प्लीट हमने सारा लेसन कम्प्लीट कर लिया है लेटर राइटिंग के लिए प्लीज डू चेक दैट वीडियो आउट एंड दैट्स इट फॉर टूडे आई कम अप विद द नेक्स्ट लेसन वेरी सोन टिल देन टेक केयर एंड वन प्लेस